。今天专门出一个视频来讲一下为什么我不用中防空了。为了防止大家听太久会困，我直接讲原因。自从钢四更新了北欧 DLC 之后，我就不再优先造中防空了，并不是因为中防空被削弱了，而是格子放不下了。在这个版本，我们前期想做标准的35宽或者36宽的大编制部队，必然会把所有格子给用完，导致我们要专门放一列的中防空，没位置放了。如果我们强行把这个中防空给它塞进来，就会导致我们战斗宽度不满，反而还要吃亏。按理来说，就算把最后一排锁了，我们这个格子也是勉强够用的，但是。我们不能光考虑这个步炮中防空，我们还要考虑我们编制的升级。比如我们现在这个标准的步炮中防空编制，虽然前期很无敌，但是它缺少一个很重要的数值，就是突破。我们想要给这个编制增加突破，就只能给它塞中坦。但是这个版本我们想要放中坦的话，必然会和中防空抢格子，所以我们不如一步到位，直接。啊，只放中坦，中防空给我们提供的属性主要就是装甲厚度以及对空攻击。装甲厚度中坦也能提供，所以只需要再加一个对空攻击就行了。原来我们用中防空是为了节省这个支援连的格子，但是现在我们可以把这个防空给它加在这个炮这一列里面，或者再强行加支援连也是一样的。可能有人会问。既然中防空在36宽大编制里面会卡格子，那为什么不用18宽的小编制呢？确实可以用18宽的小编制，但是这种情况下你就要使用双倍的中防空了。也就是原来我们只需要36辆中防空就能给一个师提供金盾，变成小编制我们就需要72辆了。这样一算的话，中防空的性价比就没那么高了。中防空跌落神坛的最主要原因还是这个学说选择。一般对于只喜欢 PVE 的玩家来说，优势火力是最无脑的一个学说。但是它的这个屡规模升级却出现在了倒数第二个学说上面。优火学说最让人难崩的也是这个地方啊，它要一直把整个学说都点完了才能解锁最后一排，而这个人海学说只需要点到第四个就能解锁最后一排了。所以如果这位玩家，喜欢玩人海的话，中防空是照样能玩的。虽然说幽火又适合玩小编制，但是我觉得设计师把这个铝规模放在倒数第二个，也是明显的在针对幽火。总的来说，中防空不过是一个前期的过渡编制。虽然我们可以通过强行拉高这个中防空的装甲来给部队混一个大金盾。但是在现在这种卡格子的情况下，我们不如直接用这个中坦来达成一步到位。好，到这边，我们本期视频的主要内容就讲完了。还有一点时间，再给大家科普一下中防空的发展历史吧。在我刚入门钢四的时候，看的所有攻略里面都没有人提过这个混金盾的概念。直到有一次，我在这个贴吧看帖子，看到一个这个。翼骑兵的编制，这个编制的设计让我认识到，这个游戏里面金盾含金量是最高的。自此以后，我设计编制的最基础原则就是能不能混上金盾。在钢四的旧版本，我们想混金盾很简单，只需要给每一个师上一个重防空就行了。重防空，我们一个营只需要八辆防空车，所以是相当实惠的选择。总的来说，还是一个非常难崩的事实。一个师一万多号人，只需要排在八辆重防空后面进攻，就能免疫掉大部分伤害了。在绝不后退版本之前，我们一直都是用的重防空混金盾。绝不后退版本之后，我们就开始用中防空了。最早期的一个攻略还是我做的这个三六校长的攻略啊，主要也是因为重坦底盘在绝不后退版本之后变得非常的贵。导致我们不如用这个非常便宜的中坦底盘，而且校长开局只需要一点经验就可以改出一个中防空了。要知道，在旧版本我们玩校长想出重防空，还得多研究好几个科技。虽然说蠢驴一直在频繁的削弱中防空来降低它的性价比，但它仍然是一个前期混金盾的不二之选。
。虽然我在这个版本频繁的用机枪坦开局，但并不代表中防空变弱了，只是机枪坦更有性价比。